وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله بند برشد قرآن كارون يوانا يا الله بند مهتم الله أدي مغلي أدم غلو دا بهما نمبر نوع عباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا كارون يوانا يا رب بند مهتم الله أدي مغل تعال ما يوضا بوميل نركم نبريان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اندنگلوم بیبرم قرآن یعالی سمساری کانم ترکی کانم بنال اللہ بیل ذکر جل تعلم یوڑ جیوی کن نالی عبر یوڑ ترکی کان بوگا دے نل باکو برن یوڑی بابو گیان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمهان مارا يا لغل الله ون پادرا سميت تلنيت ننم مرنوك يبرنگ ننسكري كيان ننسكري كيان نتبر دعا والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون آمهان مارايا أدمغل پرنج وندري كنو ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربي نجل توت نارغت تند عذاب نجل توت نجل توت نجل نارغت تند عذاب نجل توت نجل يوم نجل توت نجل دكشو پودو توت إن عذابها كان غراما إنها ساست مستقر ومقاما أدو وعلر موسما يربودان الله أدو وعند نارغت تطورت نجنجل كخابل نلغنم ركشا نلغنم الله ينو دعا شئيونا تحجد نسكري كنا ورب بندا تبورتنا تنم بوغا دي أنا وشيما يا سمسار تنم ونورود سلاما Orang yang marah, selam ini dah sambo, syaitan ini dah baku beranjang. Suatu masa yang orang nak kun na bishwa si gadil leyo. A bishwa si gadap peti tengan na paranyu perisud da Quran. Kure paranya tawasan am berayun no, uru bahagut tu berayun no bela di na yakudun. A mahaan marudu aji yun no berayun. Rabbana habulana min nazwadina badurriyatina qurrata ayunin. Wajalna للمتقين إماما يندانا مهان مارد دعا تحجد نسكري كنا نال نالك جيوي كنا كبر اللياد تعلم يود بوميل نركنا مهان مار آه مهان مارد دعا ربنا هب لنا من أزواجنا بذرياتنا قرة عين ننجل كي ننجل لنن بحاري مار لنن اللي بحرطا بلنن ننجل لنن Aduh bawalah, nyangkala makhluk ini nunda sendaan, nyangkal ini nunda kan kulir mana lganom Allah, nyangkala manusia ini samada ada munda kunna makhluk teranom Allah, nyangkala kan ini ananda munda kunna makhluk teranom Allah, wajalna lil muttaqin imama, nyangkala makhluk ku logo tulah segala takwa yul lah muttaqin golku. Nokan betul, nani kiri kian betul, nana lekuk. Nyalai umno nana haki teranom Allah. Panal susu muda yul lah Allah binda mahatmu lah di magel. Ha mahaan marid doa makkal umno nana ikitanam nand. Sahodar engale mahaan ya Khalilullahi Ibrahim nabi alaihi salam. Ismail nabi alaihi salam. Rendu berum perisudama ya khabalay um punar nurmi cilleyo. Wajd ahdna ila Ibrahim wa Ismail. Antohira baiti eli taifin wa alakifin. Warukai sujud. Ibrahim nabi lekum Ismail nabi lekum malihi masalab. 
രണ്ടുപേരിലേക്കും നാം വഹിയറിയിച്ചു കാബാലയം ഒന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കാബാലയം സുജൂത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് തവാഫ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ വീട് കാബ ആ വീടൊന്ന് പുനർനിർമ്മാണം നടത്താൻ ഇബ്രാഹിം നബിയിലേക്കും ഇസ്മായിൽ നബിയിലേക്കും വഹിയ കൊടുത്തു എന്നുള്ള പറഞ്ഞതാണ് ആ രണ്ടു മഹാന്മാരും കാബ നിർമ്മിച്ചു കാബ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയതാണ് ആ കാബ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും മകന്റെയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ ജുമാത്തു പള്ളി നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള സകല മൂമിനിയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളിപ്പോ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചത് എവിടത്തേക്കാ കാഴ്വയിലേക്കാ കാഴ്വയിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ആ റസൂറുള്ളാന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കാണിച്ചു അള്ളാഹു താല ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് എന്ന കാഴ്ബയിലേക്ക് കിബലയെ തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കിബില തിരിയും നമ്മുടെ നിസ്കരിച്ച് നല്ല നിസ്കാരം അങ്ങോട്ടാ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആരാണോ അടുത്തുള്ളത് വാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടാ തിരിക്കുന്ന കാഴ്ബ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക എങ്ങോട്ടാ കിബില ഒരു കടയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് കിബില വരുന്നത് കിബില ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ അറിയണം എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ കിബിലെ അറിയണം യാത്രക്കാരൻ കിബിലയെ പഠിക്കണം നിസ്കരിക്കുക കിബില നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു താല പവർ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഇബ്രാഹിം നബി കാബ കാണാൻ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും നടന്നുകൊണ്ട് വാഹനപ്പുറത്ത് അവരെല്ലാവരും ഈ കാബ കാണാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് എത്തുമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ വിളിച്ചില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആളുകൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് ഹാജിമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ നമുക്കും ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ കുടുംബ സമേതം ഹറമുകളിലെത്താൻ മുത്തായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാബയുടെ ആ നിർമ്മാണം ആ പ്രവർത്തനം അത് അള്ള സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന് വല്ല തെളിവും വേണോ സഹോദര അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന ഏറ്റവും ഹൈറായ ആ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അള്ളാഹു താല എടുത്തു പറയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വൈദി അർഫു ഇബ്രാഹിമുൽ ഖബാഇദമിനൽ ബൈതി വൈ ഇസ്മാഈൽ ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിൽ അലൈഹി വസ്സലാം രണ്ടുപേരും കാവ പുനർനിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ദു ആ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹുവേട്ട് നിർത്തിയില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ശേഷം ഒന്നുകൂടി ദ്വാരുന്നു റബ്ബന മുസ്ലിം ഐനിലക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ പിന്നത്തെ മുസ്ലിം 
ഞങ്ങൾ രണ്ടാളെയും നിനക്ക് അനുസരണയുള്ള ഇസ്ലാമികളാക്കണമല്ലോ നിന്നെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാക്കണമല്ല രണ്ട് നബിമാരാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പോൾ തന്നെ നബിയാണ് ഇസ്മായിൽ കുട്ടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിന്നത്തെ ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ നിന്ന് നിന്നനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി തരണമല്ലോ എന്ന് പറയാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ നിന്ന് നിന്നനുസരിക്കുന്ന നിനക്കെതിരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തി തരണം അല്ലോ കാബ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മക്കൾ നന്നാകാനായിരുന്നു നമ്മളെ മക്കൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി പെൺകുട്ടികളാണ് സഹോദരങ്ങളെ പല നിലക്കും അവർ പിഴച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആൺകുട്ടികൾ പിഴച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ളത് നേരെ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് കുറവ് വക്രബുദ്ധിയോടെ ഈമാനെ കാർന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഈമാനെ നട്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടൊരു ബാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും ഒരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് കുട്ടിയെ വിടാൻ പേടിയാണ് ഏത് കോലത്തിനാണ് മക്കൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാ ക്യാമ്പസ് പഠിക്കണം മക്കൾ മോശക്കാരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവ് എന്നാൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനെ സ്നേഹിച്ചു പഠിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇഷ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രേമം അനുരാഗം മഹബത്ത് പ്രണയം അതാണ് ഇഷ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ക് എന്ന പേരിൽ തന്നെ പ്രേമം എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാലോ അതേത് അനുരാഗമായിരിക്കും അതേത് പ്രേമമായിരിക്കും അതേത് ഇഷ്കായിരിക്കും അള്ളാഹു ആയിഷ്കിൽ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്ത ഇഷ്ക ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാത്ത ഇഷ്ക ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത മഹബത്ത് സമീരീയ സാമിർനി ബിമധുഷി മുഹമ്മദി فقد فاق عندي في الهنا ليلة الرسي الله أعطاك الباب فقد رحمة تيرته نمرة شرفة كارو دو چو دي كننجل كولا جو پڑي كننا كتي كلو دو چو دي كننجل പാതിരാ സമയത്ത് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരെ ഫോൺ നിലക്കുന്നില്ല പാതിരാ സമയത്ത് ഫോൺ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ കാണാം വാട്സപ്പിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അവർ ചാറ്റ് ചെയ്യാണ് ആരോടാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും കാമുകന്മാരുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അവരവരോട് ഇങ്ങനെ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേട്ടും പറഞ്ഞും ഹറാമായ നിലക്ക് സംവദിക്കുകയാണ് പച്ച വ്യഭിചാഹാരം അതാ നാവ് കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്കല്ലാ കാവല് തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന മഹാന്മാര് സ്നേഹിച്ചടോ മഹാന്മാര് സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിക്കണ്ട ആളെ എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോകാത്തൊരു രാത്രിയുണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോകാത്തൊരു രാത്രിയുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികളെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പാപ്പ പോലും ആ രാത്രിയെ മറന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പാപ്പക്കും ഉമ്മാമക്കും ആ രാത്രി ഓർമ്മയുണ്ട് ഏതാണ് ആ രാത്രി കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി അന്ന് അത് മറന്നു പോകില്ല മരിക്കണവരെയും മറക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു സന്തോഷ രാത്രി തന്നെയല്ലേ ഭാര്യയുമായിട്ട് നേരം വെളുക്കണത് വരെ സംസാരിച്ചു അല്ലേ എല്ലൊരു നേരം വെളുക്കണത് വരെ ഭാര്യനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കും അല്ലാണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ രണ്ടാളും ബാഹ്യം അടിച്ചിട്ട് ഓഫാക്കിയിട്ട് മുണ്ടാണ്ട് കിടന്ന
കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഉറക്കവും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അവർ ലൈംഗിക വിഷയം എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കും അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ടാകും ഇപ്പൊ പിന്നെ മുമ്പേ പറയണത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറയും എന്നാലും പഴയ കാലത്തൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവരിതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട് ഒരു റൂമിൽ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരം വിളിക്കുന്നത് ഒരേ കഥ പറയും കണ്ടോ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ഒരു ഭാഷ ഒരാൾ രാത്രിയിൽ നമ്മളോട് കഥ പറയാൻ വന്നാൽ സമീരിയ കഥ പറയുന്ന രാക്കഥ പറയുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മത നീ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് രാക്കഥ പറയാനിരുന്നാൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റി മത പറയുമോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ കഥ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് രാക്കഥ പറയുന്നു എപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ആ രാത്രി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ പാതിരാ സമയത്ത് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മത കേൾക്കാൻ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കേൾക്കാൻ അനുരാഗം കേൾക്കാനോടുള്ള പ്രണയം കേൾക്കാത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിനേക്കാളും എനിക്ക് സന്തോഷമാ മാത്രമല്ല ഏത് ചങ്ങാതിയോടും നിങ്ങൾ നോക്കൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്ത ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉറക്കൊഴിയൂല ഇപ്പൊ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വേദല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഥ പറയാൻ പോയി നോക്ക് അവര് പറയും മിണ്ടാണ്ട് കണ്ണുറങ്ങും മനുഷ്യ നേരം വെളുത്ത എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ട് ഹേ ഇങ്ങക്ക് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ കേൾക്കൂല പെണ്ണുങ്ങൾ താല്പര്യം ഇനിയിപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ കഥ പറയാന്ന് പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമ്മ ഉപ്പാപ്പാനോട് കഥ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക പണിയില്ലേ കണ്ണുറങ്ങുന്നു അത് കുറഞ്ഞു 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 വരും ഏത് സ്നേഹവും കുറഞ്ഞു 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 വരും സ്നേഹം കുറഞ്ഞു വരും മഹബത്ത് കുറഞ്ഞു വരും എന്നാ കേൾക്കണോ ചങ്ങാതിമാരെ കുറയാത്തൊരു സ്നേഹമുണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് ഏത് ചങ്ങാതിയും കൂട്ടുകാരനും അവന്റെ കാമുകനോടവന്റെ കാമുകയോടുള്ള സ്നേഹം ഇടക്കിടക്കൊക്കെ മറന്നു പോകും ഇടക്കിടക്കൊക്കെ വിട്ടുപോകും ഒരു ദിവസം വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം വിളിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഞാൻ മറക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നലെ എന്റെ കൽബിൽ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുണ്ടായ മഹബത്തിനേക്കാൾ ഇന്ന് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് എനിക്ക് മഹബത്ത് ഏറെയാണ് കേട്ടുവോ കൽബിൽ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഇഷ്ക് കൂടുകയാണ് കേട്ടുവോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നല്ല സ്വലാത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഞാനിത് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം ഞാൻ എന്നോട് വേറെന്തോ വേദ പറയണെന്ന തങ്ങൾ പറ പക്ഷെ ഈ പേര് കേട്ടപ്പോ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അഹിലുബൈത്തിലെ സദാത്തിങ്ങൾ അവരെ സ്ഥാപനത്തിൽ അതും പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇഷ്ക് എന്ന് പേര് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ മക്കളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഇഷ്കിൽ വളർത്താനാകാം ആ പേര് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിൽ വളർത്താനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിനൊരു കുറവും വരുത്തണ്ട ആ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം സ്വലാത്തിനൊരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല സ്വലാത്ത് ധാരാളമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം പെൺകുട്ടികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് ഇഷ്കിന്റെ ഒരു ബഹിർ പ്രകടനമാണ് ഇഷ്കുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ എങ്ങനെയാ 
ഇഷ്കുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കലും ധാരാളം സ്വലാത്തിൽ നിന്നാളാണ് തന്നെ ഇഷ്കിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് സൂറുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ക് വർദ്ധിക്കും സ്വലാത്തി ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നോക്ക് നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇത് ചൊല്ലിയ ഞാൻ ഈ ബൈത്തക്ക ചൊല്ലിയ മഹാനില്ലേ ഈ മഹാൻ റസൂലുള്ളാഹാന്റെ മധു പാടിയ മഹാൻ അബ്ദുൽ റഷീദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളാണ് ആ മഹാന വറുകൾ വരുന്നു എവിടുന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് കൽബില് ഇതുവരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലണത് പോലെ ഒരു ആയിരം സൊലാത്തല്ല മതിയാക്കുന്ന ആളല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മധു തന്നെയാണ് മധു തന്നെയാണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഒരിക്കലൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ഹബീബായ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ അതാ മഹാനവറുകൾ മദീനത്തെ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയല്ലേ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ലിസ്റ്റിൽ കാര്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഗതി എന്നറിയോ രണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി ചെരുപ്പ് എല്ലാ കള്ളാസിലുണ്ടാവും എന്താ കാരണം ചെരുപ്പ് അവിടെ എത്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യത ഏറെ ഉള്ളൊരു സാധനം അത് കട്ടുകൊണ്ടൊന്നൊന്നല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വെക്കാൻ അടാരെ വരിക അവിടെ ചെരുപ്പ് വെക്കണമല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ വെച്ച സ്ഥലം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി നല്ല ചാൻസ് ഷർട്ടും മുണ്ടും അങ്ങനെ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടി നിൽക്കണം ഇത് അവിടെ അയച്ചു വെക്കണം സാധനം അതുകൊണ്ട് പോകാൻ ഏറെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെരുപ്പ് ജോഡി കയ്യിൽ കഴുതണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാരും ഉമ്രന്റെയും കള്ളസൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാരും നോട്ടീസിലും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളും മദീന സിയാറത്തിന് ഒരുങ്ങി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഉള്ള ചെരുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചു കാരണം പോകുന്നത് മദീന ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നാട്ടിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു മുതരസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു മഹാനായ ഇമാമുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പതോളം കൊല്ലം അവിടെ ദറസ് നടത്തിയ ഇമാം മാലിക് റലിയല്ലാഹുഹുന്റെ ഉസ്താദല്ലയോ മാലിക് ഇമാമതങ്ങള് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ പ്രഗത്ഭനായ മുതരിസാണ് ആ മാലിക് ഇമാമതങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലയോ മാലിക് ഇമാമതങ്ങൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലി നമുക്കൊക്കെ ഉമ്രക്ക് പോയക്ക് ഹജ്ജിന് പോയൊക്കെ അറിയാം മദീന നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് ചൂടുള്ള സമയത്ത് പൊള്ളും കാല് നിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂല ആത്ര പതപതക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മാലിക് ഇമാമതങ്ങള് മദീനത്ത് നടക്കുമ്പോ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടാറില്ല ധാരാളം ചെരുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ചവിട്ടൂല മാലിക് ഇമാമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തേ മാലിക് ഇമാമ തങ്ങളെ മദീനയിൽ ചെരുപ്പിടാത്തത് മാലിക് ഇമാമ തങ്ങളെ മറുപടി എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങള് മദീനയിൽ അതായ എന്റെ ഈ നാട്ടില് ഖബർ ഷെരീഫിൽ കിടക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് നടന്ന മദീന റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങള് കിടക്കുന്ന മദീന ആ മദീനയിൽ ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ട മാലിക്കിന് മനസ്സ് സമ്മതമാകുന്നില്ല എത്ര ചൂടുള്ള സമയത്ത് മാലിക്കി മാമ മദീനയിൽ ചെരുപ്പ് ചവിട്ടിയിരുന്നില്ല കണ്ടോ നിങ്ങള് മാലിക്കി മാമതങ്ങള് വീട്ടിൽ ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് കഴുതകളുണ്ട് അന്നത്തെ വാഹനങ്ങളാണ് മദീനയിൽ ഒരിക്കലും ആ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ടില്ല മഹാനവറുകള് ഇനി മദീനന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട യാത്രയാണെങ്കിൽ മദീനന്റെ അതിർത്തി വരെ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ ഏതാണോ വാഹനം ആ വാഹനത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു ചെരുപ്പിടാതെ മദീനന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തിയാലേ വാഹനത്തിൽ കയറുള്ളൂ ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തേ മാലിക് ഇമാമതങ്ങളെ എന്തേ വാഹന പുറത്ത് കയറാത്തത് മാലിക് ഇമാമിന്റെ മറുപടി എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങള് കിടക്കുന്ന നാട്ടില് ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ ഒക്കെ മേലെ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് മദീനയില മണ്ണ് ചവിട്ടിക്കുകയോ മനസ്സ് വരുന്നില്ല വലിയ ഇഷ്ക് കാണിച്ച ആ മാലിക് ഇമാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളല്ലയോ അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങള് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദീനത്തെ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ള ചെരുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ചെരുപ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് ജോഡി വാങ്ങിയിട്ടല്ല ചെരുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചു ചെരുപ്പില്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നത് എവിടുന്ന് ബഗദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറാഖിലാണ് ബഗദാദ് നാലക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് മദീനത്തേക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നഗ്നപാതനായി നടന്നു ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് സ്വലാത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി നടക്കുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു മദീനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ മദീനയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ മദീന അന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആരെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് കണ്ടാൽ വിജയിക്കുമെന്ന് മുത്തായ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച അവിടത്തെ കണ്ട വിജയിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ വരികളാണ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ പരഹജയമില്ല ആ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് അന്ന് മദീന ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് രാജാവിനോട് മുത്തായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തില് പറഞ്ഞു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് പറഞ്ഞു എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രണയിക്കുന്ന ഇഷ്ക വെക്കുന്ന ഒരാൾ അബ്ദുൾ റഷീദ് ബഗദാദുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അതാ എന്നെ കാണാൻ എന്നെ ജിയഹറത്ത് ചെയ്യാൻ കാലിൽ ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാതെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ബഗദാദിൽ നിന്ന് വിട്ടതാണ് ധാരാളം മൂമിനികൾ നമ്മുടെ സ്വലാത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിലേക്ക് ഇരിക്കുക അള്ളാഹു ഹോഫിക്കാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗദാദി തങ്ങളെ പറ്റി മുത്തായ തങ്ങൾ രാജാവിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മദീനയിൽ എന്റെ റൗലയുടെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ഞാൻ ഈ റൗലയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ റൗലയുടെ അടുക്കലെത്തണ്ട അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗദാദി എന്റെ റൗലയുടെ ചാരത്തെത്തണ്ട നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മദീനയിൽ കടത്താതെ ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് തടയണോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതാണ് രാജാവ് ഉടനെ തന്നെ പട്ടാളക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു മദീനയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ പട്ടാളക്കാരെ ചെക്കിങ്ങിന് നിർത്തി സഹോദരങ്ങളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്നവരോടൊക്കെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ അബ്ദുൾ റഷീദ് തങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ മദീന മദീനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗദാദി തങ്ങളും മദീനിന്റെ അതിർത്തി എത്തിയപ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഷീദ് നിങ്ങളെ നാടെവിടെയാണ് എന്റെ നാട് ബഗദാദാണ് നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല സുഹാന ജല്ല ജലാലു എത്ര ദിവസങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എത്ര കാലത്ത് ആശയാണല്ലോ മഹാനവറുകൾക്ക് വലിയ സങ്കടമായി പോയി ചോദിച്ചു ഈ പട്ടാളക്കാരനോട് എന്തേ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രവേശനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കുറ്റം ചെയ്ത ആളല്ല കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നയാളുമല്ല എന്തെങ്കിലും സ്വകാര്യ കാര്യത്തിനോ ഭൗതിക കാര്യത്തിനോ പോകുന്നതല്ല 
എന്റെ മുത്തായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാണ് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത് അബ്ദുൾ റഷീദ് ബഗദാദി തങ്ങൾ ഒരു അല്പം പിന്നോട്ട് വന്നിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അവിടെയും ഉണ്ട് പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് കള പറയാൻ നോക്കൂ അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാടവിടെയാണ് ബഗദാദ് നിങ്ങൾക്ക് മദീനത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉൽ ബഗദാദ് തങ്ങൾ ഒരല്പം തിരിച്ചു പോന്നു ഒരു മരച്ചു വെട്ടിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ക്ഷീണം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതുവരെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം മദിഹിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള നടത്തമായിരുന്നു വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രണയശ്വരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്ത് ലയിച്ച മഹാൻ യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ മദീനത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ശാരീരികമായും മഹാനവർകൾക്ക് ക്ഷീണം ബാധിച്ചു പോയി ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കരയുകയാണ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എത്ര കാലമായി നബീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആശ വെച്ച് ആശ വെച്ച് ആശ വെച്ച് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഞാൻ ഈ മദീന കാണാൻ ആശിച്ച് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ മദീന ലക്ഷ്യമാക്കി അവിടെ തറവുത ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നപ്പോ എന്തിനാ നറിയൂല നബിയെ ഈ പട്ടാളക്കാർ എന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ മണ്ണ് ചവിട്ടിയിട്ട് അവിടത്തെ സിയാറത്തു ചെയ്തിട്ട് ആളുകളൊക്കെ സന്തോഷമാകുമ്പോ എനിക്ക് മദീനയുടെ മണൽ ചവിട്ടാൻ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത നിലക്ക് എന്നെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണോ നബിയെ ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനായി പോയോ നബിയെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് മഹാനായ അബ്ദുൾ റഷീദ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മരവണ്ടിക്കാരൻ ഒന്നുവണ്ടിക്കാരൻ വിറകിന്റെ കെട്ടുകൾ ആ മര വണ്ടിയുടെ മേലെ ലോഡാക്കിയിട്ട് ആ വിറകിന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ച് മദീനന്റെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിറകിന്റെ കെട്ടുകൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ വണ്ടി ആ വണ്ടിക്കാരൻ അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് മദീനത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് തങ്ങള് ഉടനെ ക്ഷീണം മറന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അയാളോട് ചോദിച്ചു സലാഹം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ത് സഹായം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് മദീനയുടെ അതിർത്തി കടത്തി തരുമോ ഞാൻ ബഗദാദിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താന്നറിയൂല ഈ പട്ടാളക്കാർ എന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നില്ല മദീനയിൽ അതിർത്തിയിൽ തടയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ മദീനയുടെ അതിർത്തി ഒന്ന് കടത്തി തരുവോ ഈ വിറക് വെട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു വണ്ടിക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ ഞാൻ കടത്തുന്നത് അബ്ദുൾ റഷീദ് തങ്ങൾ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഈ വിറക് കെട്ടിന്റെ മേലേക്ക് നോക്കി ഇയാളോട് ധൈന്യതയിൽ ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വിറകിന്റെ കെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അഴിക്കുമോ ഒരൽപ്പം വിറകിന്റെ കെട്ടുകൾ കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്തൊന്ന് താഴെ വെക്കുക ഞാൻ അതിന്റെ മേലെ കയറി കിടക്കോ ആരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ മേലെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച വിറകിന്റെ കൊള്ളി രണ്ടാമത് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്റെ മേലെ ഒരൽപ്പം വിറകിന്റെ കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിയേക്കുക മദീനയുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുക എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമോ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ നല്ലവനായ വിറക് വണ്ടിക്കാരൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യാ അയാള് വിറക് കെട്ടഴിച്ചു അതിന്റെ മേലെ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഉൽ ബഹദാദി തങ്ങളെ സാഹസികമായി കയറുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കടന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലെ ഒരൽപ്പം വിറകിന്റെ കെട്ട് കാണാതെ വിറകിന്റെ കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് 
രണ്ടാമതും കെട്ടിയിട്ട് വിറക് വണ്ടിക്കാരും വലിക്കുകയാണ് 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 ഇലൽ മദീന മദീനയിലേക്ക് വിറക് വണ്ടി വലിക്കുകയാണ് വണ്ടിക്കാരൻ സഹോദരങ്ങളെ ഒരൽപ്പം അങ്ങ് വലിച്ചു മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി എത്തി അതിർത്തി എത്തിയപ്പോ അവിടെ പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അവര് ചോദിച്ചു വണ്ടിക്കാരനോട് നിന്റെ പേരെന്താണ് ഇയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളുന്നൊരു ശബ്ദം വരുന്നു സ്വല്ലോഹു വിറക് വണ്ടിക്കാരൻ അയാളെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിറക് ഉന്ത് വണ്ടിക്കാരന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അയാൾ അയാളെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അബ്ദുൾ റഷീദ് ബഗദാദി തങ്ങൾ കേട്ടത് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരാണ് വിറക് വണ്ടി അതാ വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് ക്ഷീണത്തോടെ കിടക്കുന്ന അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗദാദി തങ്ങള് ക്ഷീണത്തോടെ കിടക്കുന്ന റഷീദുൽ ബഗദാദി തങ്ങള് അറിയാതെ ഉച്ചത്തില് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പോയി വിറക് വണ്ടിക്കാരൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പട്ടാളക്കാരനും പേടിച്ചു പോയി അയാൾ ചാരാടെ വണ്ടിന്റെ ഉള്ളില് വിറക് കെട്ടിന്റെ ഉള്ളില് അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അഴിച്ചു വെച്ചു അബ്ദുൾ റഷീദുൽ ബഗദാദി തങ്ങള് താഴേക്ക് വീണു ക്ഷീണം പിടിച്ച് അബ്ദുൾ റഷീദ് ബഗദാദി തങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് വിറക് ഇതാ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് കളവ് അറിയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അബ്ദുൾ റഷീദ് നിങ്ങളുടെ നാടെവിടെയാണ് ബഗദാദ് നിങ്ങക്ക് മദീനത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല തടഞ്ഞു കളഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ ഉച്ചത്തിലൊരു സ്വലഹത്ത് ചൊല്ലിപ്പോയതാണ് നമ്മളത് ശീലിക്കണം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആര് പറഞ്ഞാൽ എപ്പ പറഞ്ഞാലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം അബ്ദുൾ റഷീദ് ബഗദാദി തങ്ങൾ മദീന കണ്ടില്ല മദീന കാണാതെ തിരിച്ചങ്ങ് നടന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് പലരെയും ഞാൻ മദീനത്തേക്ക് യാത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ നാട് എനിക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മണ്ണ് ചവിട്ട എനിക്ക് സമ്മതം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഇഷ്ക് കൊണ്ട് തടഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കണം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് പ്രണയിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രണയിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഫുട്ബോളിന്റെ കാല ഞാനതൊന്നും പറയണില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അർജന്റീന തോറ്റപ്പോ അർജന്റീന കളിയിൽ തോറ്റപ്പോ ഓ മരിച്ചു പോയി ഓനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ശവം കിട്ടി ഏതായാലും കളീനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്രോൾ എന്ന കാലല്ലേ മൊയിലാഹലി എന്നെയും കൂടെ ട്രോൾ ഉണ്ട ഞാൻ അതൊന്നും പറയണില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ഭ്രാന്താണ് കളി കാണുന്നവരോ കളിക്കുന്നവരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകോ പക്ഷെ കളിന്റെ പേരില് ഏട്ടൻ അനിയനും പുരല് തല്ലി ഉപ്പയും ഉമ്മയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം ഉപ്പയും മക്കളും പ്രശ്നം ഉപ്പ ബ്രസീലിന്റെ ആള് മകൻ അർജന്റീനന്റെ ആള് ഉമ്മാക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഓറ് പോർച്ചുഗീസിന്റെ ആള് പോർച്ചുഗലിന്റെ ആള് കണ്ടോ എല്ലാരും എന്തൊക്കെയോ ആകാണ് ഞാൻ പറയണത് പാതിര സമയം വരെ ഈ സ്വലാത്തന് ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നതല്ലേ അള്ളാഹു തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ് കാഫിയത്തോട് ദുർഗാശ് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ തങ്ങളെ ദ്വാന ഒരു അല്പം കൂടി പോയാലും നമ്മളെല്ലാം ബാച്ചിലേക്ക് നോക്കും നിർത്തണില്ലല്ലോ ഇത് ഇക്കറ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ വള്ളിപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം 
സലാത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കറിന് പോയി നമ്മൾ ആ വലിയ തസ്ബിഹിമാലിൻ്റെ വലിയ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നാകുമ്പോൾ നിൽക്കുമായിരിക്കും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്താറിലൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ല നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്നാൽ നീടെ നിൽക്കുമായിരിക്കും ഈ നൂറും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് വേറെ തടയിട്ട് മൂത്രിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയണത് ദിക്കറിൻ്റെ അവസ്ഥ ദിക്കറിന് പോയാലുള്ളവൻ പോയവൻ്റെ കഥയെ പറഞ്ഞു പോകാത്തവനെ പറയണ്ടല്ലോ സ്വലാത്തിന് ദിക്കറിനൊക്കെ പോയാൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാ വയറുവേദനയാ സുനാമിയാ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു വാകെ ഒരു ഹറിവറിയാ രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ടു മണിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് ഒന്നേ മുക്കാലിന് ഒതു കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ ടി വിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു പോയി ഇവന്റെ ചങ്ങാതിമാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര ഭംഗിയിലാണ് ഗൗരവത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തക്കുവയിലും നന്മയിലും പരസ്പരം സഹകാരികളാകണം തെറ്റിന്റെയും കുറ്റത്തിന്റെയും മേൽ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കല്ല രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് വിളിക്കാണ് മറ്റോനെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചു ഇവന്റെ വകയിൽ എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും കൂട്ടി എത്തിട്ട് കളി കാണുകയാണ് എത്ര മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് രാത്രിയത്തെ മൂന്ന് മണിക്കത്തെ കളി ഉഷാറായിട്ട് കണ്ടുപോയി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സുബഹിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലേ മുക്കാലിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രളയമുള്ള മഷറയില്ലയോ അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമാണ് ഒരു ദിവസത്തിനെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മഷറ ഇന്ന് കോടാന കോടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തീരുപ്പുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ കത്തി കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകലെ കത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസമുള്ള മഷറ ചെമ്പിന്റെ തറയല്ലയോ നിലത്തുള്ളത് ആ പ്രളയമുള്ള സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി ഓടുന്ന സമയത്ത് മകനെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ട ബാപ്പക്ക് മകനെയും വേണ്ട ഉമ്മനെ കാണുമ്പം മകളെന്തൊരു ഓട്ടമാണ് ഭർത്താവിനെ കാണും ഭാര്യ എന്തൊരു ഓട്ടമാണ് ഒരാളും സഹായിക്കുന്നില്ല ആ ഗൗരവമുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകളതാ ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള മലക്കുകൾ വന്ന് അണിയണിയായി വരിവരിയായി നിൽക്കുന്നു ഒരാടും മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാന്റെ ചോദ്യം വരുന്ന ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവും ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ഇല്ല ഇല്ല ലോകം കിടുകിടാ വറപ്പിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ഒരുപാട് പൂക്കിരികളായ ഭരണാധികാരികളെ കണ്ടതാണ് ഈ ലോകം ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ മറുപടി വരയാലില്ല എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം ആ റബ്ബില് മാത്രം അധികാരമുള്ള ദിവസം പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാ എന്ന് ഫാത്തിഹാ സൂറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ വലിയ ഗൗരവമുള്ള ദിവസം സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ മനപ്രയാസമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറണോ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു തദുഹുലിൽ ജന്നത്ത് നീ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് ടി വി കണ്ടിട്ട് പട്നി ഈ മൊബൈൽ ഫുട്ബോൾ കണ്ടിട്ട് നീ എത്ര ദിവസം ഉറക്കു കഴിഞ്ഞു എത്ര ആളുകൾ നീ വിളിച്ചു ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ എന്ത് മോനെ കഴിയാത്തത് ഇഷ്ക വേണം സ്നേഹം വേണം മഹബത്ത് വേണം 
സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനെ സ്നേഹിക്കണം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലാണ് ഒരാൾ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചാലോ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹിച്ചോ അവന്റെ പണിയെടുക്കും കാണുന്നില്ലേ ചില പിള്ളർ ഇടല്ല ചെത്തിയിട്ട് മാത്രം വെക്കും ഓന്റെ പേരെന്ത് നനക്കറിയില്ല നെയ്മർ കട്ട് ആ ബാർബർ ഷാപ്പ് കയറിയിട്ട് ബാർബർ ഭയങ്കര സങ്കടത്തില്ല മാർബർ എല്ലാ കളിയും ശരിക്ക് കണ്ടോളണം ഇല്ല അയാൾ കൂടുന്നു ബാർബർ അല്ലേ മുടി പൊറിക്കുന്ന ബാർബർ ബാർബർ എല്ലാ കളിയും കാണണം എല്ലാ കളിക്കാരനെയും പരിചയപ്പെടണം കാരണം ഈ നാളെ വന്നിട്ട് ഏത് കളിക്കാരന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ മുറിക്കണം എന്ന് പിള്ളർ പറഞ്ഞാലും മുറിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോ മെസ്സിന്റെ മുടി മുറിക്കണം എന്ന് പോലെ മുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്മറിനെ മുറിച്ചാൽ പിന്നെ ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് മെസ്സിന്റെ മുടിയും ബാർബർ പഠിക്കണം ഈ നെയ്മറിന്റെ മുടിയും പഠിക്കണം പിന്നെ ആരല്ല ഉള്ള എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കേട്ട പരിചയ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ആയിരം കളിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം കളിക്കാരെയും ഇവൻ ശരിക്ക് കാണാൻ പാടാക്കണം ഇവന്റെ തല ആര് നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധു ബാർബർ ഓന് പകല് മുടി മുറിക്കാൻ രാത്രി ഓർക്കയിലും സാധുവിന് തീരെ സമയമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആര് കുന്തും ഹൈറവും ജനങ്ങളോട് നന്മ കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മയെ തടയുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമുദായം നിങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്തു മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കഥ പറഞ്ഞത് മക്കളെ സ്നേഹം മുഹമ്മദ് അതങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ മുഹമ്മത്ത് വരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം മുഹബത്ത് നമ്മൾ അറിയണം മുത്തായ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മൾ ധാരാളം വായിക്കണം റസൂലുള്ളാന്റെ മദഹകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം കൽബ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൽബ് ഇങ്ങനെ ലയിക്കണം സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് പതിരാ സമയത്ത് പലേയും ഫോൺ വിളിക്കും പലരെയും ഫോൺ വിളിക്കും പലരോടും സംസാരിക്കും പലരുമായും ബന്ധപ്പെടും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൽബ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഉടക്കി നിന്നാൽ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് നമ്മുടെ കൽബിൽ പ്രണയമുണ്ടായാൽ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നൂല ഹബീബായ തങ്ങൾ കൽബിൽ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ തെറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി കൽബിൽ വരൂല നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ കൽബിൽ നല്ലൊരു സ്നേഹം പോകണം നല്ലൊരു താല്പര്യം പോകണം എന്താണ് ആ താല്പര്യം നോക്കി നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ വല്ല മക്കൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ആക്കി തീർക്കും സ്നേഹമുള്ളവർ കാണാൻ നല്ല ആശയായിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണാൻ ആശ ഉണ്ടാവൂലേ ഭാര്യയെ കാണാൻ ഭർത്താവിന് നല്ല ആശയാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗൾഫ് ഇവിടെ ഗൾഫുകാരുണ്ടോ ഗൾഫുകാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയപ്പോന്നറിയോ നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് റെഡി ആയല്ല നാട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ നല്ല സന്തോഷം എന്താ കാരണം ഭാര്യയെ കാണാം ഉമ്മയെ കാണാം ഉപ്പയെ കാണാം മക്കളെ കാണാം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കാണാൻ എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷാ ഭാര്യക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താവിന് സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ നല്ല കാത്ത് നിൽക്കുവർ സഹോദര കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായാൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ സ്ഥാപനായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പറയണമെന്നുള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹം കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം ആ സ്നേഹം കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ 
മുത്തായ തങ്ങളെ കാണണം നല്ല ആശ വരും കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല മഹബത്ത് വരും മഹബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളഹാനെ കാണണമെന്ന് ചിന്ത വരും നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കാണണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉസ്താദ് കത്തി ഉസ്താദാണ് പുതിയ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു നല്ല വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഴ്ചയത്തുള്ള ദുർഗയസ് കൊടുക്കട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൽബിൽ ആശ വന്നാൽ ആ കൽബ് കൊണ്ട് പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യൂല ആ കണ്ണു കൊണ്ട് പിന്നെ ഹറാമ് കാണൂല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആശ വെച്ച പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യൂല തെറ്റ് ചെയ്താൽ റസൂലുള്ളാനെ കാണുകയുമില്ല മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത തൗപ ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ എങ്ങനെ റസൂലുള്ളാനെ കാണുന്നത് أَسَيْتُ فَقُولُوا كَيْفَ أَلْقَى مُحَمَّدًا وَبَجِهِهِ بِيَثْوَابِ مَعْصِهِ مُبَرْقَلُوا مَحَانْ مَارِدَ بَحَاشَ يَعْنُ نَانْ تِتْتِ جَيْدُ بُوِي أَسَيْتُ نَانْ تِتْتِ جَيْدُ بُوِي فَقُولُوا فَرَجَنَنْغَلَيْ كَيْفَ أَلْقَى مُحَمَّدًا ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ ബുറുകയിടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ മൂടുപടം കൊണ്ട് മുഖം മറക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലയോ അതുപോലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരോ ഹറാമ് കാണല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരോ ധാരാളം തെറ്റുകൾക്ക് സാഹചര്യമുള്ള കാലമാണ് പഴയ കാലത്ത് സിനിമ കാണല് വലിയ തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പുലർച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ടെലിവിഷൻ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോ പോരന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സിനിമ കണ്ടവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് നിന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു മനസ്സിന് സങ്കടവും വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് അത് മാറിയപ്പോ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ റൂമിലുള്ളവരെങ്കിലും കാണുമെന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ മൊബൈലമായി മാറിയപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും സംവിധാനം ടെലിവിഷൻ ഉള്ളതിനേക്കാളും സംവിധാനം മൊബൈൽ വന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകൾക്കൊക്കെയും സ്വകാര്യതയിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി പോയി കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ദാഹനം പറഞ്ഞതാണ് എയർഫോൺ കുത്തിയിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റും വെച്ച് എ സി ഇട്ടിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും ആ കട്ടുമ്മ കിടക്കുന്നു തന്നെ കാണൂല ഇവൻ എന്താ കാണുന്നു കട്ടിന്റെ മേലെ കിടക്കുന്നവൻ കാണൂല ഇവൻ എന്താ കാണുന്നത് അവൻ അറിയില്ല മറ്റൊരാള് കാണാതെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാര ചെറുപ്പക്കാരികളെ വഹുവമാക്കും മൈനമാക്കും തും നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ല കൂടെ ഉണ്ട് മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ല കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി എന്റെ സംസാരം നിർത്തും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ലോകത്തിനുണ്ട് വലിയ ചിന്തകനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മഹാനവറുകളുടെ പേരിലൊരു സൂറത്ത് തന്നെയാണ് സൂറത്ത് ലക്കുമാൻ അള്ളാഹു മഹാനവറുകളെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മഹാനവറുകൾ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തി ഒരു ഉപദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ ചിന്തിക്കുകയാണ് വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് പാൻപരാഗ് തിന്നാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് കഞ്ചാവ് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ഹറോം ഒരു പലിശ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരാളോട് പറ്റി കളവ് പറയാൻ വേണ്ടി മെനക്കെടുകയാണ് ഒരു കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും നീ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ 
നിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാ നിന്റെ കിഡ്നിയും നിന്റെ നാവും നിന്റെ ലിവറും നിന്റെ ഹാർട്ടും ഒക്കെ ഒക്കെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തിയ രാജാവായ അള്ളാ ആ റബ്ബിനെതിരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നീ തീരുമാനിച്ചാൽ കാണാത്തൊരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കണേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യല്ലോക്ക് അല്ല കാണാത്തൊരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ വഹുവമാക്കും മൈനമാക്കും തും നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ല കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താലെ കാണുന്നു എന്ന നിലക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണും അറിയുമെന്ന നിലക്ക് പാതിര സമയത്ത് മൊബൈല് കൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പെണ്ണെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശവരാണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാതിര സമയത്ത് നിനക്ക് തോന്നുകയാണോ കൽവൊന്നും അതിഹിനയിലേക്ക് തിരിച്ചു തങ്ങളിലേക്ക് അതാ അഡ്രസ് റെഡിയാക്കിക്കോറാമുകൾ നിന്നും മാറി നിന്ന് കറാഹത്തുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തെറ്റുകൾ നിന്ന് മുഴുവനും മാറി നിന്ന് മദീനയിലെ രാജകുമാരനെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ഇഷ്കവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അനുരാഗത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കണം റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രണയത്തിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കണം റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിലൊന്ന് ജീവിച്ചു മരിക്കണം റസൂലുള്ളാനോടുള്ള ഇഷ്കിലൊന്ന് ജീവിച്ചു മരിക്കണം ഇഷ്ക എന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പേരിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇഷ്ക് വിമൻസ് കോളേജ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിലെ ഈ പരിസരത്തുള്ള ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഈ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുടെ സ്നേഹികൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിചയക്കാർക്ക് ഹാദിമീങ്ങൾക്കൊക്കെയും മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഈ കാരണം കൊണ്ട് നാളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹൗദുൽ കൗസർ അവിടത്തെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഈ മക്കൾ മുഖേന തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സബാക്കി കാരണമാക്കി തോഫി നൽകട്ടെ ഇവിടെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കാനും അഹിൽ ബൈത്തിന്റെ ഈ ശ്രേഷ്ഠരായ സാന്നിധ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫി നൽകട്ടെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ചെവ്വാല് മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാ അള്ളാഹു അവസരം നൽകട്ടെ സാധുവാ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നിങ്ങളൊക്കെ ക്രഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹു ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കാതെ അറസിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന മുത്തായ തങ്ങളെ മുറാഫൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലിടം ലഭിക്കുന്ന നല്ല ബന്ധമാക്കി അല്ല നിലനിർത്തി തരട്ടെ തങ്ങൾക്കും തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ കുടുംബത്തിനും മുഴുവനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാമായിരുന്ന താജുല്ലുലമ അവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നൂറുല്ലുലമ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ മശായിഹുമാരുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖൻസുൽ ഉലമ റഈസുൽ ഉലമ താജുശരിയ മഹാനായ ശീഖുന ബേക്കൽ ഉസ്താദ് മാണി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഉലമായിനും കുറത്തങ്ങൾ ബയാർത്തങ്ങൾ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്വങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തഹല അസൂത്തുള്ള ദുർഗായുസു നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാര് കുടുംബക്കാര് ഭാര്യ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസു തരട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സാധാത്വങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഉലമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു തരി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല അവസരം തരട്ടെ ഇവിടെ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് തങ്ങൾ നോമ്പിന് മുമ്പ് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വലാത്തിന് നിങ്ങൾ വരണം അന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോമ്പിന് ശേഷമുള്ള സ്വലാത്തിന് വരണം തങ്ങള് ഭാനായ താജുല്ലമയുടെ മകളെ മകളെ ഭർത്താവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പ മിസ്ബാഹിയാണ് അള്ളാഹുദ്ദാക്കട്ടെ തങ്ങൾ മിസ്ബാഹിയാണ് എനിക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം എന്റെ സീനിയറുമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് 
മിസ്ബാഹി കോളേജ് എന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയത് തങ്ങൾ പാപ്പ അതിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മിസ്ബാഹി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പത്തഞ്ഞൂറിലധികം മിസ്ബാഹികൾ മലയാളികൾ തന്നെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മിസ്ബാഹികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മഞ്ചേശ്വരം തങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് തങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പൂക്കുഞ്ഞി തങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഒരുപാട് സംഘന്മാർ ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആരായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സാരഥ്യം ആരായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കണം അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്ന ചർച്ച ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേര് മാത്രേ പറയാൻ അറിയൂ സീദ് ഹാമീം തങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ തങ്ങളെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞു അത് വേറെ തങ്ങളില്ലാത്തോണ്ടൊന്നല്ല തങ്ങളുടെ കൽവി തങ്ങളോട് അവിടെയുള്ള മിസ്ബാഹി ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് മാത്രല്ല തങ്ങളെ കുടുംബം തിരൂർക്കാട് തങ്ങന്മാർ പ്രേഹം നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നേതൃത്വം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് മിസ്ബാഹികൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഗുണം കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മിസ്ബാഹി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഖാദിമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് നല്ല സന്തോഷമാണ് മാത്രല്ല ചെറുവത്തൂർ ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ഭാര്യ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയും അഭിവന്യരായ തങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിപ്പോയി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ചിക്കുമംഗ്ലൂര് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന വന്നു രണ്ട് ദിവസം അപ്പം ഉപ്പള്ളി അപ്പം രണ്ടു ദിവസം വേദന വന്നു ഒരു ത്വാഹാസായിരുന്നു ഒരാളാണ് വന്ന് മലവർക്കാനാണ് അവിടെ മുതിരിസ് ഞാൻ അന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കുമംഗ്ലൂർ ഈ ദൂരം വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അരങ്കര ഒരാളെ പകരയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബേജാറായി വരാൻ പറ്റും വിടുന്നുമില്ല ഇയാൾ അങ്ങനെ അവസാനം വന്നു വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായി ആ ചോരയെല്ലാം കയറും ഭയങ്കര ബേജാറായി പിന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി നല്ല നാടാൻ തോന്നി അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് വിട്ടതാണ് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകണം ദാദാഹയത്ത് തീയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടി വെറുതെ കാലി അടിച്ച് വരണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നു സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടതാണ് വന്ന് 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 ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ മകരിബായി ദാദാഹയത്ത് പോയി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ മാറ്റിയ ബാക്കിയൊക്കെ സമയം ഇവിടത്തേക്ക് ഓടിയതാണ് ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ തിരുവർക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുവത്തൂർ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഹതുമത്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ നിലക്ക് മാറ്റി അള്ളാഹു തല റഹ്മത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ റഹ്മത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും എന്ന് മാത്രല്ല എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ മിസ്ബാഹീസ് അസോസിയേഷന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതിന് ക്യാബിനറ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു വോയിസും അധികവും ഞാൻ കേൾക്കലില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തങ്ങൾക്ക് പാകാൻ ക്ഷമിക്കണം കേൾക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടാൽ തങ്ങളിപ്പോൾ പറയണ്ട നമുക്ക് അവിടെ യോഗം വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാണ് ഈ ചിക്ക മംഗ്ലൂർ ഞാനാണ് ഈ ചിക്ക മംഗ്ലൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പോയ അത്ഭുത ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നല്ലോണം എല്ലാ നിലക്കും സംഘടനാ രംഗത്തും സുനത ജമായത്തിന്റെ നേതൃരംഗത്തും സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര അനുഭവം തന്നെയല്ലേ ഇത് ചെറിയ ദൂരം ഒന്നുമല്ല പത്തിരുന്നൂറ്റൻപത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടണം അള്ളാഹു തല റഹ്മദാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വലിയ സന്തോഷം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ആ സന്തോഷം ശരിക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നവരും നിങ്ങൾ തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നമ്മുടെ സലീം ഭായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്